வணக்கம் இன்னைக்கு குதிகால் வழி அப்படிங்கிறது ஒரு பதினெட்டு இருபது வயதுள்ளவங்கள்ல இருந்து ஒரு முப்பது நாற்பது இந்த ஏஜ் குரூப்ல இருக்கவங்களுக்கு தான் அதிகமா இருக்கிறத இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் பொதுவாகவே இந்த பிரச்சனை இருக்க எல்லாருமே தங்கள் கால்களில் மட்டும்தான் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொல்லி அதற்கு எந்தெந்த விஷயங்கள் அவங்களால முடியுமோ அது எல்லாமே பண்ணி பார்ப்பாங்க வலி அதிகமாகும் பொழுது ஒரு டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க சில கால்களில் போடக்கூடிய ஸ்பிளிண்ட் மாதிரி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க அதை போட்டு பார்ப்பாங்க இன்னும் சில பேர் அவங்க நடக்கக்கூடிய ஷூஸோ இல்லை ஸ்லிப்பரையோ மாற்றி பார்ப்பாங்க கால் தூங்கக்கூடிய பொசிஷனை மாற்றுவாங்க இன்னும் நிறைய பேர் இங்கே பொதுவாக பண்ணக்கூடிய விஷயம் ஒரு செங்கலை சூடு பண்ணி அதில் எருக்கன் தலை வைத்து கால்வை காலை அது மேலே வைக்கிறது இந்த எல்லா விஷயங்களுமே டெஃபினட்டாக டெம்பரரியான ஒரு ரிலீஃப் கொடுத்துருக்கலாம் ஆனால் நிரந்தரமாக இந்த குதிகால் வழியிலிருந்து விடுபடுவதற்கான நிரந்தர தீர்வு பற்றி இந்த பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபுட் சாட் நீங்கள் பார்க்கலாம் நம் உடலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா உறுப்புகளும் நரம்புகளுக்கான ஒரு ஸ்விட்சு நம்ம கால் பாதங்கள்லேயே இருக்குது அதை மட்டும் நம்ம கரெக்டாக ஆக்டிவேட் பண்ணால் போதும் எந்த விதமான ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் அதை கம்ப்ளீட்டாக ரிவர்ஸ் பண்ண முடியும் ஓகே பொதுவாக குதிகால் வழி இருக்கிறவங்க இந்த பகுதியிலிருந்து இந்த கீழ் பகுதி வரைக்கும் தான் வழி அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே என்ன இருக்குதுன்னு நீங்களே பார்க்கலாம் சிறுங்கோடல் பெருங்குடல் மலக்குடல் இருக்கு அதோட ஆசன வாய்க்கான புள்ளிகள் இருக்கு அப்ப இங்க ஏற்படக்கூடிய கழிவுகளின் தேக்கம் தான் நம்ம கால்களில் வழி வருவதற்கான ஒரே காரணம் ஏன்னா நம்மளுடைய முட்டிகளின் போ உடைய புள்ளிகள் இங்க இருக்கு நம்முடைய பாதங்களுடைய புள்ளிகள் இங்க இருக்கு அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா குடல் மூலமாக நமக்கு வர வேண்டிய பிளட் சர்க்குலேஷன் வரல ஏன்னா அங்க ஃபங்கஸ் படிவது போல படிமானங்கள் வந்து நம்ம குடல்கள்ல இருக்கும் அதை சுத்தப்படுத்திட்டா போதும் இந்த குதிகால் வழியிலிருந்து ஒரு நிரந்தரமான ஒரு விடுதலை நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே இப்போ வீட்டில் இருந்த மாதிரியே எந்த ஒரு ப்ரோ டெக்னிக்கை நம்ம கரெக்டாக பின்பற்றும் பொழுது நம்முடைய குடல் வந்து ஒரு சுத்தமான ஒரு நிலையை அடையும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இன்ஃபர்மேஷன் பற்றி பார்க்கலாம் நான் காட்டக்கூடிய இந்த பொடியுடைய பேர் தான் நிலவாகை சூரணம் இது உங்களுக்கு எல்லா நாட்டு மருந்து கடையிலையும் கிடைக்கும் இது எப்படி சாப்பிடணுன்னா நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் நான் காற்று அளவு ஒரு ஸ்பூன் கலந்துக்கணும் மலச்சிக்கன் சொல்லக்கூடிய கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க இது கூட அடிஷ்னலாக ரெண்டு ஸ்பூன் விளக்கெண்ணெய் ரெண்டு ஸ்பூன் தேன் கலந்து சாப்பிட்ணும் மோஷன் சிக்னஸ் இல்லாதவங்க இது கூட அடிஷ்னலாக ஒரு ஸ்பூன் விளக்கெண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் தேன் கலந்து இரவு உணவுக்கு பிறகு எடுத்துக்கணும் தொடர்ந்து பத்து நாள் எடுத்தாலே போதும் வலி படிப்படியாக குறையிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் அதிகபட்சமான வலி இருக்கிறவங்க ஒரு ஒரு மாத காலம் வரை எடுக்கலாம் டெஃபினட்டாக அந்த பீரியடுக்குள்ளே உங்கள் குதிகால் வலி இருந்த இடம் தெரியாமல் போயிடும் ஓகே இந்த மருந்து எடுக்கும் பொழுது நீங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு சில விஷயங்கள் பற்றி இப்போ நம்ம பேசலாம் நீங்கள் கல்யாண வீடுகளுக்கோ இல்லை ஹோட்டல்லையோ சாப்பிட போகும்போது அதிக ஃபுட் கலர் போட்ட விஷயங்களை அவாய்ட் பண்ணிடுங்க ப்ளஸ் எண்ணெயில் பொறித்த உணவுகளை இந்த மருந்து எடுக்கும் போது எடுக்கக்கூடாது ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் வெறும் வயிற்றில் கண்டிப்பாக பழைய சோறு தான் கரைச்சி குடிக்கணும் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு அதை தொடர்ந்து இந்த சீசனுக்கு என்ன ஃப்ரூட்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமோ அந்த ஃப்ரூட்ஸை சாப்பிட்லாம் ஏன்னா அப்போ தான் உடம்பு குளிர்ச்சியாக இருக்கும் குடல் சுத்தம் கம்ப்ளீட்டாக நமக்கு நடக்கும் ஓகே மூன்றாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை பால் இது ரெண்டால் செய்யப்பட்ட உணவுகளை கம்ப்ளீட்டாக இந்த பீரியட் வரைக்கும் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிடணும் ஓகே அடுத்து நம்ம என்ன இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்க போகிறோன்னா குதிகால் வலிக்காக நம்ம சில பே பேஷண்ட்ஸ்க்கு கம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தோம் அந்த வலிகள் அவர்களுக்கு வருவதற்கான காரணம் என்ன இருந்தது அதை எப்படி நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ரெக்கவரி கொடுத்தோம் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் இருக்கக்கூடிய கால்கள் பார்க்கலாம் இந்த பேஷண்ட்டுக்கு ரொம்ப நேரம் ட்ரைவ் பண்ணுறது தான் வேலை அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா கேஸஸும் ஸ்பைனல் கார்டுடைய சர்விக்கல் போனில் போயிட்டு அக்யூமுலேட் ஆகிடுச்சு கீழ்ப்பாதங்களுக்கு போக வேண்டிய ரத்த ஓட்டம் போகாமல் கழுத்துலேயே பிளாக் ஆகிடுச்சு குதிகால் வலி இருக்கிற நிறைய பேர் அவங்க கழுத்தை நீங்கள் தொட்டு பார்க்கலாம் கழுத்து உப்பலாக இருக்கும் கேஸ் இருக்கிறத அவங்க தொட்டாலே அவங்களால ஃபீல் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி அவங்களுடைய ஆம்ஸையும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் கைகளில் இருக்கக்கூடிய ஆம்ஸ் வந்து ரொம்ப இறுக்கமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு சரியான ஒரு பிளட் சர்க்குலேஷன் இல்லாமல் அங்கேயே பிளாக்ஸ் ஏற்பட்டுரும் கைகளில் இருந்து தான் கால்களுக்கு ரத்த ஓட்டம் போகுங்கிறதையும் நம்ம கொஞ்சம் சிந்திச்சு பார்க்கணும் ஓகே இந்த ரெண்டாவது பே வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த பேஷண்ட்டுக்கு நரம்புகளும் சேர்த்து 
உடச்சிட்டு இருக்கு அதோட கால் வந்து கணுக்கால்ல ரொம்ப கருமை நிறமா மாறிட்டு வருது இவங்களுக்கு சிவியரான பைல்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா குடல்ல பிளாக் இருக்கிறதுனால கால்கள்ல குதிகால் வலி அதிகமா இருக்கு ஓகே அடுத்த கேஸ் பார்க்கலாம் இவங்க ஒரு லேடி பேஷண்ட் இவங்களுக்கு சிவியரான பிசிஓடி ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா கர்ப்பப்பையில ஏற்படக்கூடிய கோளாறுகளும் கால்களில் ஏற்படக்கூடிய வலிக்கு ஒரு காரணமா மாறிடுது அப்ப இவங்க கர்ப்பப்பை பிரச்சனை நம்ம சரி பண்ணும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா குதிகால இருக்கக்கூடிய பிளாக்கேஜ் வந்து ரிமூவ் ஆயிடுது ஓகே இப்ப நம்ம மைனரான கேசஸ் பத்தி பார்த்தோம் இப்ப இந்த குதிகால் வலியை நம்ம சரியா சரி செய்ய முடியாம போனா எந்த மாதிரியான பாதிப்புகளுக்கு உள்ளாக நேரிடும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த வீடியோவில் இருக்கக்கூடிய கால்கள் நீங்கள் பார்க்கலாம் அவங்களுக்கு கணுக்காலை சுற்றி எவ்வளோ பெரிய வீக்கம் இருக்குது அதே மாதிரி பாதத்து மேலேயும் இருக்குது இந்த கண்டிஷன் பேர் பேர்சிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஃப்ளூவட் ஃபில்ட் சாக்ஸ் அவங்க கணுக்காலை சுற்றி ஃப்ளூவட்ஸ் அக்யூமுலேட் ஆகிட்டு அவங்க கால்களில் குத்தலும் குடைச்சலும் குதிகாலில் அதிகமாக இருக்கும் ஓகே அடுத்த கேஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு அதுவும் முப்பது நாற்பது வயசில் இருக்கவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை தான் ஆங்குலோசிஸ் பாண்டிலிட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஸ்பைனல் கார்டில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு கம் கம்ப்ரஷன் காரணமாக இந்த வீடியோவில் காற்ற மாதிரி பேஷண்ட்டுடைய கால்களுக்கு சுத்தமாக ஒரு வலுவே இல்லாமல் தக்க மாதிரி காற்று மாதிரி ஆகிடும் அவங்களால கால்களை ஊனும் பொழுது ஊசி குத்துவது போல் ஒரு வலி அவங்களுக்கு இருக்கும் காலையில் கால்களில் ஸ்டிஃப்னஸும் அதிகமாக இருக்கும் ஓகே அடுத்த கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா கீழ்வாதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இதுவும் ஒரு டைப் ஆஃப் ஆர்த்ரட்டிஸ் தான் இந்த ஃபோட்டோவில் காமிக்கிற மாதிரி கால்கள் கருத்த நிலையில் ஒரு இறுக்கமாக மாறிடும் அங்கே யூரிக் ஆசிடோட டெபாசிட்டும் கெட்ட கால்சியத்தோட டெபாசிட்டும் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் அதனால் பேஷண்ட்டால் கால்களை கீழவே ஊன முடியாது ஊனும் பொழுது அவங்களுக்கு உயிர் போகும் அளவுக்கு வலிகளுடைய வீரியம் அதிகமாக இருக்கும் ஓகே இந்த பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாமே ஆரம்ப காலகட்டத்தில் ஒரு சின்ன அறிகுறிகள் தான் இருக்கும் ஆனால் ஒரு தவறான டயக்னோசிஸ் மூலமாகவும் தவறான சிகிச்சை மூலமாகவும் தேவையற்ற இன்ஜெக்ஷனையும் மாத்திரையும் போட்டு அவங்க பெயர் தெரியாத பல்வேறு நோய்களுக்கு ஆளாக நேருது இந்த கேசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கிளினிக்கல் சப்போர்ட்டாக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரே ஒரு கொள்கை கொண்டு தான் மருத்துவம் பார்க்குறோம் எந்த நோயாக இருந்தாலும் சரி அதை முற்றிலுமாக சரி பண்ணக்கூடிய ஆற்றல் மையம் நம்ம உடம்புக்கு இருக்குது அதை நம்ம கரெக்டான வழியில் வழி நடத்தி கொண்டு சென்றால் போதும் சரியான உணவு கட்டுப்பாடு மூலமாகவும் சரியான இரத்த ஓட்ட சிகிச்சை மூலமாகவும் இந்த பிரச்சனையிலிருந்து பேஷண்ட்டை முற்றிலுமாக மீட்டு எடுப்பது சாத்தியம் குதிகால் வழி பற்றிய எல்லா தகவலும் நம்ம சொல்லியாச்சு ஆனால் என்ன தான் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் ஒருத்தர் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் ஒருத்தருக்கு வழி வரும் பொழுது அதிலிருந்து இமீடியட்டான ஒரு ரிலீஃப் கிடைச்சா தான் அவங்களால அடுத்த விஷயத்தை பற்றியே யோசிக்க முடியும் ஓகே இப்போ நம்ம அந்த வழியை உடனடியாக ஸ்டாப் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் பற்றி சொல்ல போகிறோம் இதை ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் த்ரீ டு ஃபோர் டைம்ஸ் வரைக்கும் கூட ப்ரெஸ் பண்ணலாம் வழி இருக்கும் பொழுது அதோடய டெப்த் டெஃபினட்டாக கம்மியாகும் இப்போ உங்களுக்கு ரைட் சைட் காலில் வழி இருக்கு <laughs> தடுக்கூடாது <laughs> தகவல் நிச்சயமாக எல்லாருக்கும் பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு எந்த நோய் பற்றிய விளக்கம் வேணுங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் தெளிவாக பதிவு பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக அதற்காக விடை கொடுக்க நாங்கள் தயாராக இருக்கோம் ஸோ தொடர்ந்து நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் நீங்கள் மறக்கக்கூடாது நன்றி வணக்கம்